Hii ni hadithi ya Kiswahili. Kaka wanne. Hapo zamani za kale katika kijiji kidogo paliishi mvuvi mmoja na wanai wanne wa kiume. Vijana hao walikuwa kitwa Rob, Cole, Alex na Harry. Mvuvi alikuwa maskini sana. Kuza samaki ndio ilikuwa namna yeye kujikimu na aliweza kupata kutosha yake na familia yake. Hakuwa na lingine la kuwa pa wanawe. Siku moja aliwaita wanawe na kuwaambia, "Wanangu, sikiliza. Sina chochote cha kuapa. Sasa kwa kuwa umekuwa wazima, nendeni duniani kote. Mkatafute taaluma, mjitegemee." Lakini baba, hatuna mafunzo yoyote wala taaluma. Tutafanya nini mbali na nyumbani? Hicho ndicho mnachostahili kufumbua. Lazima mweze kuondoka ili mfumbue ni nini mtakachoweza kufanya. Lakini baba, sisi hatujawahi kujitegemea. Mwanangu, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini sitaki uishi maisha ya kuwa mvuvi. Tunangangana kujikimu na uvuvi. Nenda ukatafute ajira nzuri. Haya basi baba, ikiwa hili ndilo unalotaka, basi sisi tutaenda. Ndiyo baba, tutakwenda. Vijana hao wanne walimwaga baba yao na kuondoka. Baada ya muda, waliona barabara nne zikielea sehemu mbalimbali. Rob akaambia kaka zake, "Nadhani kila mmoja wetu lazima achague njia moja hapa, alafu tupatane hapa baada ya miaka minne." Usemavyo kaka mkubwa. Usemavyo kaka mkubwa. Kaka wanne wote wakachukua njia tofauti. Rob akapatana na mwanamme njiani. Mwezangu, huo ndio mwisho. Wewe unaelekea wapi? Nataka kusomea taaluma. Taaluma yoyote ambayo itanisaidia kujikimu. Hivyo njo nami nitakufanya uwe mwizi mahiri sana duniani. Hapana hapana. Nataka kupata hela za halali sio kupitia wizi. Nataka kuwa huru bila kuwa mfungo wa jela. Angalie mwenzangu, nani anakuambia uende gerezani? Wewe jifunze mbinu za kuiba lakini uzitumie kufanya mazuri. Rob akakubaliana naye. Anafikiri kuwa sio vibaya kujifunza mbinu ya kazi. Anaandamana naye anamfanya kujifunza mbinu ya wizi kwa Rob chochote anachotaka angeza kuiba bila mtu yoyote kugundua akiwa kitembea Cole anafika mahali ambapo mtu unatiririka na palikuwa na nyumba moja tu karibu na hakuna kitu kingine karibu na hapo anaona mwanamme mmoja kando ya mtu amebeba mashini iliyotengenezwa na glasi Cole hakuelewa ilikuwa ni nini Hivyo anamfuata. Jambo mwenzangu, wafanya nini? Ukiwa na kifaa hiki utakuwa na uwezo wa kuona vitu kwa mbali sana. Na kifaa hiki kinaitwa darubini. Hii inakaa kufurahisha mno. Utanifunza kuitumia? Kama unataka kujua, bila shaka nitakufunza. Kol anaanza kuishi na mwanamume yule. Mwanamume yule anampa ujuzi wa kutumia darubini. Baada ya miezi kidogo, Cole anakuwa gwiji. Wewe umesoma vyema. Kama wataka kuondoka, uko huru kuondoka. Naam. Mwaka mzima umeisha. Sasa itabidi niondoke. Aya sawa. Sasa nenda na hii dorobini. Ukiwa nayo, una uwezo wa kuona chochote kile kiwe duniani au angani. Wakati huo huo, Alex alipatana na mwindaji naye pia anaamua kuishi kwake na kujifunza ujuzi wa kuwinda. Alex, ni muda sasa tangu uanze kujifunza hapa mstuni. Leo lazima uende porini. Hebu tuone kama waweza lenga vitu vya nyekasi. Sawa. Wote wawili wanafika mstuni na mwindaji anamuonyesha Alex kulenga shabaha kwa kulungu anayekimbia. Mshale unamchoma kilungu na kumuua. 
Alex, njo sasa. Hebu lenga. Alex anachukua mshale na kulenga ndege anaepa. Lakini anakosa. Alex, wahitaji mazoezi zaidi. Kutoka sasa utakuwa unakuja porini kufanya mazoezi. Haya basi sawa. Kila siku mwindaji angemleta Alex mstuni kwa mazoezi. Mwisho Alex anaweza kulenga shabaha bila kukosa. Alibobea na kwa mahiri katika tasnia ya uwindaji. Hongera Alex. Sasa shabaha yako iko sawa. Umesoma kila mbinu unayostahili kujua. Asante kaka. Wewe umenisaidia sana. Ni kwa sababu yako tu ndiyo nimeweza kujifunza haya. Sasa ni wakati wangu wa kwenda nyumbani ili nimsaidie baba yangu. Kweli, waweza ondoka na chukua huu uta na mshale vinaweza kufaa. Kitinda mimba Hari anafika kijijini na anakutana na fundi wa nguo. Kaka, wewe ni nani? Na wafanya nini hapa? Jina langu ni Hari na nimekuja kujifunza ujuzi wa wote ule. Sawa basi, niambie ikiwa waweza kuwa mshona jinguo, naweza kukufunza. Ndiyo, bila shaka, ningependa kujifunza. Hari naye anakaa nyumbani mwa fundi wa nguo. Kwa moyo wake wote, fundi anamfunza ujuzi wa kushona nguo. Anamuelezea Hari ujuzi wa ndani wa kushona nguo. Kama vile kuweka uzi kwenye sindano. Jinsi ya kushika nguo kabla ya kushona. Anamfunza kila kitu. Siku zinaposonga, Hari anamakinika kwa ujuzi wa kushona. Fundi anafuraya sana bidi ya Hari na weledi wake. Wakati Hari anaondoka, fundi yule anampa sindano na uzi. Kisha anamwambia, "Nimefurahia sana na kazi yako. Chukua sindano hii na uzi, alafu ifanye kwa laini kama sufu na ngumu kama chuma. Basi utaweza kushona chochote na hakuna yoyote atakayeweza kutambua kifundo kwa chochote utakachoshona." Kaka wote wanapatana mali ambapo waliagana kupatana baada ya miaka minne. Na hapo wanaandamana wote nyumbani. Wanapofika nyumbani, wanamuona baba yao na kumwambia ujuzi kila mmoja amejifunza. Siku moja wote wanne walikuwa wamekaa chini ya mti nje ya nyumba yao. Na baba yao akasema, "Leo nataka kuona ujuzi wenu katika kila kitu mmesoma." Kuna kiota pale juu ya mti. Hebu niambie kina mayai mangapi? Matano. Aya Rob, sasa wewe nipe mayai kutoka kwa yule ndege ambaye ameyakalia kuyaangua. Lakini ndege mwenyewe asijue. Rob alipanda juu ya mti na bila ndege kumuona akaiba mayai. Alikuwa mahiri kiasi kwamba yule ndege hakutambua mayai yake yalikuwa yamechukuliwa. Wow, vizuri. Mvuvi aliyaweka mayai yake katika pembe nne za meza yake na kumwambia mwanawe Alex, "Kata mayai yote kwa vipande viwili, ukitumia mshale mmoja, lakini vifaranga ndani visiumizwe." Alex alitoa mshale wake na kwa shabaha moja tu alikata mayai yote kwa vipande viwili. Mvuvi alifurahia sana kuona hivyo. Na akamwambia mwanawe Hari, "Sasa, hebu yashone mayai haya na unionyeshe ili ndege aweze kuangua vifaranga vyake." Hari alitoa sindano yake na kushona mayai. Na Rob aliyaregesha mayai kiotani. Ndege hakuwahi kuja kujua. "Vizuri sana wanangu. Kila mmoja amesoma kwa ustadi mkubwa kwa miaka hii mimi." Sina zawadi yote ya kuwapa lakini nina hakika kwamba maisha yatawatunuku kwa kazi nzuri. Baada ya siku chache habari zilienea kijijini kote kwa Joka amemteka nyara binti ya mfalme. Mfalme akaidi kuwa mtu yote atakayempata ataweza kumua bintie. Vijana wangu
Sasa muda umewadia wa kuonyesha talanta zenu. Msaidie binti wa mfalme kutoka kwa joka. Vijana wote wanne walijitayarisha ili kwenda kumuokoa binti ya mfalme. Kwa kwa kutumia darubini yake aliona na kusema Ninaweza kumuona binti mfalme alipo. Joka amemficha kwenye kisiwa kilicho katikati ya ziwa na yuko hapo anamchunga. Hapo walimwendea mfalme na kumuomba mashua ili waende kisiwani. Mfalme aliwapa ngalawana na wote wanne waliweza kufika kisiwani. Cole kwa kutumia darubini yake aliona na kusema Joka amejileza hapo na kichwa chake kiko kwenye paja la binti mfalme. Kama ni hivyo sitalenga shabaha. Naweza pata nimemuumiza binti mfalme. Subiri. Nitamuiba binti mfalme na kumleta. Nyinyi andaeni mashua. Rob alimuiba binti ya mfalme kutoka kwa Joka. Walipokuwa kirejea kwenye mashua, Joka akaamka, akapaa juu na kuafuata. Alikuwa karibu kuwinda wakati Alex alimua kwa mshale. Lakini Joka alipanguka baharini kwa kishindo kikubwa sana kusababisha dhoruba kali na ngalawa kupasuka. Walibaki kuelea juu ya maji kwa vipande hivyo. Hivyo Harry akachukua sindano na uzi na kuanza kushona hivyo vipande vidogo vya mbao pamoja. Baada ya muda, bao nyingi zilikuwa zimeshikika pamoja na wote wangeza kukalia. Kisha wakamleta binti ya mfalme nyumbani salama. Walipomwendea ya mfalme aliwaambia, "Nyinyi wote amweni kati yenu ni nani atakayemuoa binti yangu?" Waliposikia hayo, kaka wote wanne walianza kugombana. "Kama nisingempata binti mfalme, nyinyi mngefanya nini? Basi ni mimi nafaa kumuoa." kama nisinge muokoa binti mfalme kutoka kwa joka nyinyi mngefanya nini ni mimi ninayestahili kumuoa kama nisinge muua yule joka nyiyo watatu mngeweza kumfikisha binti mfalme nyumbani sasa itakuwaaje mumuoe ninastahili kumuoa na kama nisinge isho na mashua nyinyi nyote mngesombwa na maji na ndio maana mimi ndio nastahili kumuoa binti mfalme Alipona kaka wanne wakigombana mfalme aliamua kuwa hakuna kati yao atakayemua binti yake kwani hakuna atakayefurahia mfalme aliamua kuwa pa kaka wanne ufalme wake ili wagawane kama zawadi kaka wote wakapata kile walichokitaka na kwa njia hii yule mvuvi akatengana na umaskini na wote wakaishi kwa furaha milele daima